ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಋತಾಯ ರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಜೀವ ದಾರಸ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ನನ್ನ ಜೀವ ದಾರಸ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸುವಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇಂದಲೋ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇಂದಲೋ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೆ ಸಾನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸುವಿಯ ಸಾನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸುವಿಯ ಸ್ವಾತ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೂಜ ಹೋತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಿಯೋ ಸ್ವಾತ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೂಜ ಹೋತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಿಯೋ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರೀಸನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಗಾಲಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಗಾಲಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಯಾವುದು ನಷ್ಟವಾದರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ನಷ್ಟವಾದರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ರಾಜನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ನನ್ನ ಜೀವ ದಾರಸ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ನನ್ನ ಜೀವ ದಾರಸ ಕತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೀತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟನೆಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಸತ್ಯವೇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲೇ ನಮಗ ಸಿಗುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 
ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದೇವರು ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರ್ಮಿಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಮಿಯನ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಾಯ ಏಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಆಗ ಎರ್ಮಿಯನು ಎರ್ಮಿಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಯಾಜಕನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯು ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅವನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಡಿಯೋಣ ಅವನ ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವ ಎಂದು ಕೊಂಡರು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾಜಕನಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದ ಐ ಮೀನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪದೇಶ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯು ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರವಾದನೆ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎರ್ಮಿಯನ್ನು ನಮಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಲಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮೆಯನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಯಾಜಕರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಪುಸ್ತಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳ ಜನರ ಮೂರು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಜನರ ಗುಂಪು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಂಪು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಂಪು ಕೀರ್ತನೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ
ಅವನ ಆರಂಭ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೊನೆ ಅಷ್ಟೇ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮಗ ಗೊತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಹ ನಮಗ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಲಮೋನನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಮೊದಲೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗ ಅವರು ಕರೀತಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲಿಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲಿಯನು ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಎಲಿಯನು ಸಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಎಂಬಂತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮೂವತ್ತು ಸಲ ನಮಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಲ ಅದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗ ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ನಮಗ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಗೀತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸಲ್ಮೋನನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವನ ಆರಂಭ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಆ ಧನವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಆತನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡು ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲ್ಮೋನನಾಗಿದ್ದ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಮೋನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಅರಸ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಆತನು ಬಹುಪತ್ನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಹು ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ನಾವು ಮೋಶ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾದಂತಹ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಅರಸ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಮೋನನ
ಅದನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮುಂದೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು ಅದು ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಆದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಆತನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವಾಗಿದೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ನಮ್ಗೇನು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಲೂಸರ್ಸ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಹ್ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ತವಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ತಿಮೋತಿಯ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರದ ಎರಡನೇ ಪತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಖಂಡನೆಗೂ ತಿದ್ದುಪಾಠಕ್ಕೂ ಕೊಡುವ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ್ನು ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಾಠ ಇರಬಹುದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಎಂಬುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ವಿವೇಕ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತ
ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ದೇವರು ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ವಿವೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಹ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಹ್ ಶಬ್ದದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಭಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅಹ್ ಕದ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಮೋನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಭಯ ಇದು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಭಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಆದರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅಂಜಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಭಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನ ಆಧರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನೀವು ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಆದರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆನಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ದವರು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆ ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನಿಕರಿಸಿದಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ 
ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂಬದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆತನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲಿನ ಇದೇ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೇ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾದಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದದೆ ಎಂಬುದಂತ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತೇ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೇಶಿನಲ್ಲಿರುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ದೇವರ ವಿಷಯವಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಳ್ಳನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯೋಸೆಫನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಟಿಫರ್ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಆ ಒಂದು ಮೋಹಪಾಶಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ ಅವನು ಏನಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾತು ಆದಿ ಕಾಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಸೆಫನು ಆ ದೇವರನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮೋಹ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಆತನ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವ ಗೌರವವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ನೀವು ಎರ್ಮಿಯನ ಪುಸ್ತಕ ಎಜ್ಕೇಲ್ ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಏಷಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದ ತಿ
ದಯೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಷಾಂತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡದಿರಲಿ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡದಿರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಸಲ್ಮೋನನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋತೇವೆ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡದಿರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಸಲ್ಮೋನನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ ಇವೆರಡೂ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆತನು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದನು ಅಂತ ಅವರ ಆತನನ್ನ ಅವರ ಅವರ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಗ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರು ಬದಲಾದರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮುಂದರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮುಂದರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈತನು ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ದೇವ ದೇವರ ಮುಖದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈತನು ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹ್ ಇನ್ ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಇವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲೇ ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹೃದಯದ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಲ್ವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೀರ್ತ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾ ಸಲ್ಮನ್ನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತುರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯಾಗಿದ್ರು ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು we should love uh, wisdom nama jeevanadalli uh, adanna na yestho janaru adanna bahala haguragi tegedukoltare they take it so lightly jnana iru bidu adu enu anthe helidu intha reetiyalli ee jeevisuvanta vyaktigalige jnana sigudilla adanna nam preetisabeku anta helutane we have to love it aga adu namanna preetisthade emanta vicharavanna illi nam spashtavagi kandukoltevi ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಬೇಕಂತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ ಹುಡುಕುವಾಗ ಆತುರದಿಂದ ಅದು ನಮಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ನನ್ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧನ ಘನತೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ನೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಚನ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೂಡ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧನ ಘನತೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಅಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ನೀತಿಯು ಸಹ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಇವು ನಮಗ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ತಿಳಿಯದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವವಿಧಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಂತ ಸಂಪತ್ತು ಅದಾಗಿತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಬರೇ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಸಂಪತ್ತು ನೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಅದು ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗ ಅದ ನಮಗೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಅಡಿಫೈಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಅವನತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಏನ್ ತರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಹ್ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಹ್ ಹನ್ನೆರಡನೇದೆ ದ್ವೇಷವು ಜಗಳವನ್ನೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾತಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ವೇಷ ಜಗಳವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗ ಬರ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗಳವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥದ್ದು ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಿ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದಮ್ ವಿ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಸದಾ ಕೆದಕುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಂಶಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನಡತೆಗಳು ಅವೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಳವನ್ನ ತರ್ತವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಹ್ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪೇತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆತನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಆಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಂಗರ ಹೊಡೆದು ಸಾರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್
ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಪ್ರೀತಿಯದಾಗಿರ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬಹುಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಶಮಿಸಿಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಯಾಳಿಸಿ ಅವರನ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತರುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳೇ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರಂತರ ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮವು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಸಲ್ಮೋನನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದು ನಮ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಮಿತ್ರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೀಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೇರ್ ವೆದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇರ್ ವೆದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಾಮಾನ ಕೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಮಿತ್ರರು ಅವನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅವನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನ ಹಾಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವೆದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ
ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಮಗ ತಿಳಿಸುವಂತಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮೀರಿವೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುಣವತಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಳು ಆಕೆಯು ಅವಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗುಣವತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ಎಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ನೀವು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ್ ನಡುವೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು ಆ ಗುಣವತಿಯಾದಂತಹ ಸತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಳು ಆಕೆಯು ಅವಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಭರವಸೆ ಬಿಡುವನು ಅವನು ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವನು ಆಕೆಯು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿಹಿತವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಮುಯಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದು ಲೆಮುಯಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಬರೆದಂತ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಸತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹಾ